नमस्कार दोस्तों फेस्टिवल का सीजन आ गया है और मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसमें सबसे बड़ी अहमियत रखता है गोल्ड और ज्वेलरी को लेकर के केवल और केवल फेस्टिवल ही नहीं अभी स्टार्ट हो चुका है नवरात्रि से लेकर के कह सकते हैं कि आने वाले समय मुहूर्त का मुहूर्त तक का टाइम आ रहा है चलिए आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे ऐसी कंपनी को लेकर के जो गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड्स पे कंपनी का कामकाज करती है कंपनी का नाम भी गोल्डियम्स इंटरनेशनल है तो यदि हम चार्ट लेवल पे देखें तो पिछले कुछ महीने की बात करें पिछले एक महीने में सभी के सभी गोल्ड इज स्टॉक जो कहते हैं गोल्ड वाली चीज और गोल्ड बेचने वाली कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां जिसका नाम है गोल्डियम उनमें करीब करीब तेरह परसेंट की उछाल आई थी और उछाल के साथ साथ देखा गया कि पिछले छह महीने में करीब सौ परसेंट के नियरली पहुंचा है क्या लगता है हर साल ऐसे ही सिचुएशन में ऐसी चलती है इसका भी हम अवलोकन करेंगे चलिए जानने के प्रयास करते हैं गोल्डियम को कहती है स्पेशलिस्ट इन डायमंड ज्वेलरीज मैनुफैक्चरिंग और ग्रो ग्लोबल रिटेल डायमंड ज्वेलरी का काम काज है इनके पास और पूरे के पूरे कारोबार की तरफ देखा जाए तो कहती है तो करीब करीब चार हजार करोड़ का मार्केट कितने का नियरली चार हजार करोड़ का मार्केट कैप की बात कर रही है एक तरफ और दूसरी तरफ देखें क्या कहना चाहती है इसको लेकर के हम नजर डालने के प्रयास करते हैं चलिए उसको भी हम समझने का प्रयास लगते क्या कहना चाहो एक तो हो गया चार हजार करोड़ का मार्केट कैप दूसरी तरफ जो तो बुक वैल्यू है केवल उनसठ रुपए के आसपास कहता है और ये देखा गया तो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 620 परसेंट की उछाल के साथ कामकाज कर रही है मार्केट में अब स्टॉक को समझने के लिए कुछ एस्पेक्ट को समझना जरूरी है कि आखिर कारोबार जो हमने कहा कि क्या कारोबार केवल इसी सीजन में होती है ऑब्वियसली देखा गया कि इसी सीजन में होती है जब फेस्टिवल से लेकर के मुहूर्त तक का टाइम आ जाता है जिसको लगन कहते हैं और जब पार्टियां शादी विवाह का समय आएगा नहीं तो मार्केट में बड़ी डिमांड्स रहती है स्टॉक इसीलिए हमने कहा लगन और मुहूर्त के लिए कंपनी उन्नीस सौ छियासी में बनी थी गोल्डियम्स इंटरनेशनल इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैनुफैक्चरिंग एंड द एक्सपोर्टिंग गोल्ड एंड द डायमंड ज्वेलरी तो इनका मेन काम काज की बात उन्होंने वेबसाइट पर कहा और यही बात यहाँ चलिए फिलहाल हम इसकी समड़ी की तरफ बाद में चलेंगे इनकी तरफ चलने चलने का प्रयास करते हैं तो मार्केट में इसने कमाई कितना किया कमाए और समय के हिसाब से और क्या लगता है कि चार्ट जो इसकी स्टॉक के बढ़ी है वो किस आंकलन से बढ़ी है तो जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सामने दिखा कि लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही वो तो कहते हैं वो तो लगातार क्या कर रही है भागती नजर आती है हायर टू हायर को टच कर रही है जिसकी वजह से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो देखने के कि इनके पास सेल्स लगातार बढ़ी लेकिन ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी चिंता की बात हुई है और ये चिंता की बात क्यों हुई है उस पोजिशन को हम क्या करेंगे समझेंगे जहां पर कंपनी की यदि तो एनोली डेटा की तरफ देखा जाए तो 2020 से लेकर के आज तक की डेटा के 24 का आकलन करें तो 22 में अच्छी खासी कारोबार हुई थी पता ही क्यों हुआ था 21 बाईस बीस इक्कीस में कोविड था कोविड के बाद मार्केट ने एक बूम किया था और बूम करते हुए सबने गोल्ड में भर भर के पैसा लगाया और ये देखने को मिला जो आज एंड टाइम के बाद में तेरह परसेंट के आसपास उछाल बनती है इसके आंकलन क्या कहते हैं समझने की प्रयास कर रहे अब आते हैं चार्ट लेवल को लेकर आखिर एक समरी डेटा पे क्या कहना चाहिए देखिए दोस्तों जहाँ पे इस सेक्टर में धुरंधर कंपनियाँ टाइटन जैसे कंपनियाँ कल्याण ज्वेलर्स बड़ी बड़ी कंपनियाँ शामिल है उन सभी कंपनियों के लिस्ट आउट की तरफ देखा जाए तो वो कहता है कि सबसे नंबर पे टाइटन कंपनी दूसरी कल्याण ज्वेलर्स एंड द टेनकोड गोल्ड जैसी कंपनी शामिल है जिसका मार्केट क्या कई गुणने की रफ्तार से बढ़ती नजर आती है और इनका मार्केट क्या तो काफी छोटा का आकलन देती है तब भी यहाँ पे भीड़ का आंकलन देखें तो बाकी कंपनियों से यहाँ पे ज्यादा भीड़ है नियरली कह सकते हैं जीरो पॉइंट आधा परसेंट के आधा इसका मतलब है जो ओवर वेटेज है या अगली ग्रोथ लेवल दर्शाती है जो मार्केट में डिमांड बढ़ने के बेच क्या अगली ग्रोथ लेवल तो नहीं कहता जहां क्या है डेट्स बिल्कुल फ्री के आसपास कहता है करंट रेशो का ज्यादा कहता है 
और इसके लिए हम एक रिकन्स्ट्रेशन करेंगे भाई इसमें अर्थिंग कैसा करंट रेशो क्यों इतना ज्यादा आ रहा है जहाँ पे अर्निंग पर शेयर करीब आठ रुपये के आसपास आर ओ और आर के बाद देखा जा सकता है डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है हायर टू हायर चार को टच किया था क्या आने वाले समय में ये अभी इसी साल की बात में जहाँ पे क्या लगता है चार सौ को टच करके पाँच सौ के आसपास पहुँच सकता है पॉसिबिलिटी है जिसको हम आमतौर की भाषा में कहते हैं टारगेट फिक्स करना दोस्तों मैं इसके लिए कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ जो स्टॉक कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी लेकिन इसके हम रिस्क टू रिकन्स्ट्रेशन जरूर करेंगे जिसके पीछे कुछ रिस्क है कि नहीं है रिकन्स्ट्रेशन क्या कहता है और द फंडामेंटल टू एस की बात क्या करती नजर आती जो कि बी एस एन एस लिस्टर्स की बात करती दोस्तों मैं ना कोई ट्रेडर्स हूँ ना कोई एडवाइजर्स हूँ ओनली एज ए मार्केट में लर्नर हूँ और जो लर्निंग पॉइंटर दूसरे बनाता हूँ वही आपके सामने रखता हूँ यदि उसमें कुछ आपको वैल्यूबल एडिशन मिलता है वैल्यू एडिशन मिलता है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं आप समझने के प्रयास करेंगे इनकी हर एक एक्सपेक्ट को लेकर के जहाँ इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी अच्छा तगड़ा रहा है कंपेरिजन विद द बुक चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के जहाँ पे हमने इसकी फंडा में वो देखा था लगातार ग्रो लेवल देखा था जो चार्ट के ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग तो वैसे ही यहाँ पे सामने देखने को मिलता है चाहे वो सेल्स का आंकड़ा हो या प्रॉफिट का आंकड़ा हो जहाँ पे स्कल कर अठारह बीस परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये भी बढ़ते हैं लेकिन इसको ये नहीं कह सकते तो क्वार्टर और क्वार्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है क्योंकि कंपनी इससे पहले भी चालीस करोड़ तक कर चुकी है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि देखें तो कहते हैं इनके पास जो ग्रो लेवल है वो लगातार क्या कहती है कहती है इंक्रीज करती हुई नजर आती है ला दो तीन साल का डेटा वो कंपेयर कर ली या पुराना का पुराना डेटा वो प्रॉफिट को लेकर देखा गया तो प्रॉफिट को कहते हैं टॉप पे तो फिलहाल नहीं है क्योंकि टॉप तो 2022 का आंकड़ा था एक करोड़ तक प्रॉफिट था फिलहाल कह सकते हैं जो अभी इस साल में ये सौ करोड़ को टच करके आगे निकल सकती है कंपेयर टू इसको तोड़ सकती है लेकिन ये फिलहाल नहीं तोड़ा ये कुछ आंकड़न आंकड़ा था अब इसी पार्ट को यदि हम बैलेंस शीट फिगर की तरफ देखें क्योंकि चार्ट हमारे पास जो एक समरी डेटा था करंट रेशो का पार्ट काफी ज्यादा था इसलिए हम यहाँ पे ना दो पार्ट्स को रखते हैं एक तो जो हम समझने की प्रयास करते हैं उसका नाम होता है फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात एफ टू टी टू की बात इसके अलावा की बात करें तो इसका नाम हमने और किया आर टू आर को लेकर कहते हैं रिस्क टू रिकनसाइल कर के बारे में क्या कहना है दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि बैलेंस शीट में इनके पास बोरोइंग्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के तौर पे था थोड़ा सा इंक्रीज किया था इन्वेस्टमेंट अच्छा तक रहा था और यहाँ पे ट्रेड रिसेबल की पार्ट इनके लिए ज्यादा रहती है और ये इनके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि रिस्क है कि नहीं यहाँ पे रिस्क बिल्डअप होता है क्यों उसके पीछे देखना पड़ेगा जाके इनके क्लाइंट्स कौन क्या ऐसा तो नहीं क्या पैसा उन्होंने किसी को भी सेल अरे गेरे को सेल कर दिया और पैसा मिला नहीं कहाँ कहता है एक करोड़ का क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हम तीन फिगर को समझने की प्रयास एक है 603 करोड़ एक है एक करोड़ और तीसरा फिगर है 91 करोड़ इन तीनों फिगर को आपस में जरा समझ के देखिए एक टोटल सेल्स एक मार्केट की उधार पड़ी हुई एक प्रॉफिट की गई बुक किया गया जिसमें ये कह सकते हैं इनके पास सौदा करोड़ का आंकड़ा इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम इस प्रॉफिट में से मैं माइनस करो इसका अकॉर्डिंग ये है इससे हंड्रेड परसेंट एक्स्ट्रा और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं करीब करीब ज्यादा स्मार्ट दिन बनती नजर आती और यही पार्ट को हम बैलेंस शीट फिगर आउट की तरफ एक चार्ट ट्रेंडिंग व्यू लें तो सामने देखता है कि टाइम टू टाइम कंपनी ने ग्रो लेवल को दर्शाई नजर आती है और यहाँ भी ये भी आंकड़ा यहाँ हमने देखा कि कंपनी के पास जो एसेट्स है वो तो अच्छी खासी डेवलप होती है लेट्स में लेबिलिटी डिक्रीज करती है ये इनके लिए एक बिग स्ट्रॉन्ग की बात कर क्या करती है बिग स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं कंक्लूजन पे भी चलेंगे आखिर क्या लगता है आने वाले समय पाँच सौ छः सौ को 
पॉसिबिलिटी है या नहीं है तो जब हमने इसके डेटर्स रेशो को देखा तो वो कहती है यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी वाले आइटम में शायद तीन महीने में कोई काटी पार्टी पैसा दे शायद वो मुझे ठीक नहीं लगता का मतलब ये उधार पे ज्यादा रिस्क बना के रख एक तो गोल्ड भी दो उधार भी दो पैसा भी आएगा तीन महीने में लिए थोड़ा सा वीक की बात करते लेकिन कंपेयरिंग तो पिछले जो पीरियड में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया किया है यहाँ तक कंपनी में निवेशकों की बात करें तो करीब करीब चौंसठ पैंसठ हजार के आसपास जून तक का डेटा था आज के टाइम में कह सकते हैं जब मार्केट में एक होर लगी तो मार्केट में पचहत्तर हजार लोग निवेशक के तौर पर हों जहाँ पे प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग तो फाय डी की कोई तादाद नहीं है कम्प्लीटली नहीं है पब्लिक की अच्छी खासी भूमिका रही और अच्छी खासी भूमिका में पब्लिक ही देखने को मिलता है और इस कंपनी में किसी जमाने की बात करें तो रमेश दिमानी दिमानी का नाम निकल के आता है जो अभी भी इस कंपनी में अपनी साथ हैं अब ये कौन से बड़े निवेशक हैं तो इनके पास देखें तो ये तीन चार कंपनी में अपने फिलहाल देखने को मिलता है कि इनके पास चार कंपनी में इनकी पोजिशन है जहाँ पे में होल्ड रखा है कि बड़े बिग इन्वेस्टर के तौर पे देखने को मिल सकता है इसके अलावा की बात में तो कोई ऐसा देखने को नजर नहीं आई किसी जमाने में एक बड़े इन्वेस्टर्स सुपर इन्वेस्टर्स महावीर अग्रवाल साहब थे लेकिन वो आज के टाइम में यहाँ पे नहीं है बेच निकल चुके हैं लास्ट दो तीन पहले की बात अब समझने के प्रयास करते हैं कंटिनेंटल के साथ साथ चार्ट को क्या कहना चाहता है यहाँ पे देखा गया कि पिछले हम तीन साल के डेटा बोले या पांच कंपनी इस तरह के परफॉर्मेंस जो अभी कर रही है वो कभी भी नहीं किया अब देखिए यहाँ पे मैं पांच साल के डेटा में देखा जाए इस पोजीशन के आसपास से ट्रैक करना चालू कर तो मैं कोई इंडिकेटर्स नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ केवल इनकी एक ट्रेंडिंग व्यू देखने के प्रयास यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या हुआ सेम रेंज के आसपास सीढ़ी नजर आती है और यहाँ पे आकर एक तगड़ी उछाल बना के थोड़ा सा प्रॉफिट किया आके थोड़ा एक गोल्डन रूल भी हम बताएंगे आते आते और वो यदि गोल्डन रूल हम अप्लाई करते हैं अपने जी लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली शायद कुछ ना कुछ दे के जाएगा लेके तो शायद नहीं जाएगा ऐसी सिक्योरिटी की बात करो यदि हम गोल्डन रूल की तरफ चले तो हमारे सामने कुछ डेटा को और हम नजर अंदाज ना करते हुए समझने की प्रयास करते हैं और ये कहते हैं जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो करीब करीब 14 परसेंट का प्रॉफिट ग्रोथ उसके नियर अबाउट ज्यादा था स्टॉक प्राइस लगातार डेवलप किया है रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार डेवलप कर मतलब इन चारों के चारों इन तीन इनके पीछे चल रही है तो एक ऑब्वियसली इनके पीछे पीछे भागती नजर आती है की पार्ट कहती है जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी थी इनमें कहते हैं ना कई बार कुछ बड़े निवेशक नहीं है चिंता की बात केवल एक है कंपनी में आखिर यहाँ पे अभी तक एफ आई नहीं है जिसका मार्केट क्या चार हजार करोड़ को टच करती है और जो मैंने कहा कि यह क्या लगता है कि आने वाले समय में ये पाँच से छः सौ जा सकती है पॉसिबिलिटी है ऐसा तो जिस अकॉर्डिंगली यहां से मार्केट ने एक बुल बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो शायद जाना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि चाहेगा ही जाएगा जाना चाहिए तो इनका ग्राफ लेबल कहता है अब इसमें गोल्डन रूल भी कहता है वो जरा समझने वाली बात क्योंकि तो मार्केट में जिन हो गए यहाँ पे यहाँ यहाँ पे लिया उनको क्या मिला उनको कुछ तो नुकसान मिला पोर्टफोलियो के अंदर यदि उन्होंने रखा हुआ है गोल्डन रूल कहता है मार्केट के खुद की रिस्क फैक्टर दूसरे के जोड़े खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप जितना भी रिस्क फैक्टर करते हैं अटेंडेड जितना आप टारगेट लेते हैं उतने की नहीं है रवार्ड यदि कभी भी किसी लाइन पे आठ आसपास आती है या तो उसे ऊपर जाती है या फिर ग्रोथ लेवल बनाती है तो उसमें वहाँ जाके एक बार प्रॉफिट करना जरूरी है इसलिए तो मार्केट टूटती है और करने के बाद भले आपको काफी पसंद है जैसे बॉटम पे आएगा तो और ऐसा है ही नहीं जो मार्केट ने दोबारा बॉटम नहीं बनाया आ, हो सकता है उस लेवल का बॉटम ना बनाया जिस लेवल पे आपने पहले लिया होगा 
मार्केट लगातार बढ़ती है इसी बढ़ते में किसी स्टॉक को लेकर कोई रिकॉर्डेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ कंप्लीटली एक गोल्डन रूल मार्केट की रूल की बात कर रहा था अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी को लेकर के और देखता है कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंट भी देती रही चाहे वो साथ में कंपनी ने 2023 में बाई बैक किया था मतलब कंपनी के पास बार बार के पैसा पड़ा हुआ और इनके साथ साथ देखा गया कंपनी में जो ग्रोथ लेवल था वो ये कह सकते हैं पिछले एक साल में करीब करीब एक पिछले पाँच सालों में कह सकते हैं करीब बारह की उछाल बनाई है इसकी फ्रेंस में और ये जो डेटा हमने यहाँ पे देखा था ना इस डेटा को आप बिल्कुल ही मार्क करके आखिर इसमें क्या हुआ था यहाँ पे एक सेम रेंज के आसपास बहुत दिनों तक ट्रेड नजर आई थी तो कहते हैं कंसोलिडेट डेटा अब जाके इनको कुछ नया आम की तरफ मिलता नजर आता है दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साथ ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात ओनली एज ए लर्नर हो मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग